Hello there, how are you doing? Really? Are you fine? I'm fine. What's the problem with it? Is there any problem by saying I'm fine? What's wrong? Well, let's figure it out. There is no doubt that one of the most asked questions is how are you or how are you? Yeah, it's a common question for a person to know how are you doing? But what's the problem with it? The first we're gonna do is that we're going to analyze, we're going to think about this question. La pregunta, how are you, tiene un trasfondo cultural. Generalmente una persona norteamericana hace esta pregunta no específicamente porque quiera saber cómo estás, sino porque es una manera polite de decir hola, de saludar, de decir hi, o sea que específicamente no se está queriendo referir a cómo estás específicamente, simplemente es una manera polite de preguntarte. Dicho esto, he notado que muchos de mis estudiantes, la gran mayoría de las personas que están aprendiendo inglés como segunda lengua, no sé por qué razón la respuesta más popular, común y utilizada al responder la pregunta how are you es I'm fine. Lo primero es que decir I'm fine no está mal, no es gramaticalmente incorrecto. El problema está en que generalmente la gran mayoría de los nativos no utilizan el I'm fine para responder a la pregunta, sino personas que están aprendiendo inglés. En mi vida he hablado con muchísimos norteamericanos, he estado en Estados Unidos varias veces y créanme que cuando le he preguntado a una persona How are you? o How do you feel? Casi nunca me dicen I'm fine. Y eso es una de las cosas que queremos expresar y aclarar en el día de hoy. Muchos estudiantes dicen I'm fine y se refugian específicamente en esa frase para no crecer su vocabulario. Y hay diferentes formas de cómo tú puedes responder a esta pregunta. Y vamos a aprender eso en el día de hoy. Diferentes formas de responder How are you? Bueno, una de las más comunes que vamos a ver es I'm good. I'm good. Estoy bien. I'm doing good. I'm doing good. I'm doing good. Not bad. Not bad. Ahora, esta específicamente, not bad, es una frase que es neutral. No quiere decir específicamente que la persona no está mal, pero es como una forma de decir, I'm okay. I'm okay. I'm not excellent. I am not awful. But it's a, like a neutral form, a neutral way de responder la pregunta, how are you? Otra forma muy chévere, divertida y bastante como sofisticada para responder es, so far so good. Hasta ahora muy bien. Hasta ahora bien. I personally love this one and I think it's really, really cool. So far, so good. Daniel, how are you doing? So far, so good. Estos ejemplos que vimos son solo algunos, ¿ok? De los que tú puedes utilizar para responder a esta pregunta, para extender tu vocabulario y para sonar un poquito más nativo, ¿ok? Es muy importante que al mencionar estas frases seas congruente con tu tono de voz. Que si, por ejemplo, de verdad estás bien, digas, I'm good, I'm good. Porque si dices, por ejemplo, I'm good, obviamente se entiende de que no estás bien, de que algo pasa. Y si la persona puede notarlo, entonces quizás te pregunte, what's the problem, what's the matter? Is there anything wrong? Hay maneras más positivas también para nosotros responder, diciendo, por ejemplo, I'm excellent, I'm doing really good. Oh, I'm doing fantastic, I'm great. Y bueno, algunas negativas. I've been better. I've been better. He estado mejor. Una expresión que sin duda alguna dice que ha estado en otros mejores momentos. Algo bastante importante cuando alguien te pregunta How are you? o ¿Cómo estás? Es que tú le hagas la misma pregunta o le preguntes de cómo está. Por ejemplo, puedes decir How about yourself? How about you? Yourself? ¿Por qué? Bueno, es muy importante hacer esto porque eso demuestra que eres polite. Y también demuestra empathy, demuestra que estás interesado en la persona por saber si está bien, está mal. Muchas personas que preguntan cómo estás y les respondes, generalmente están esperando que tú también le preguntes que cómo están ellos. Aunque no es que específicamente ellos quieran que tú sepas cómo están emocionalmente, pero por lo menos es algo cultural, es algo polite. También he escuchado muchas personas que en vez de decir I'm fine, dicen I'm fine. No es five, all right? Is fine, fine. Así que recuerda, no te limites a decir solamente I'm fine. Mm -mm. I'm good. So far, so good. Very good. Excellent. How are you doing? Living the dream. 
Thanks again for watching this video, guys. I really hope you have enjoyed it and that you put into practice these little tips that we have given you today. Thank you so much. Remember to like if you liked the video, share with your partners, friends, or colleagues, and please subscribe if you haven't. Thank you so much. You guys have a nice one. Bye.